নমস্কার নিবেদিতা অনলাইনে স্বাগত আজকে আমাদের অতিথি দেবশ্রী রায় দেবশ্রী মানে আজকে হয়তো কেমিস্ট্রি মাসে কিন্তু আমরা জানি দেবশ্রী মানে রানীর মাসি দেবশ্রী মানে উনিশে এপ্রিল দেবশ্রী মানে থার্টি সিক্স চৌরে দিলেন দেবশ্রী মানে প্রসঞ্জিতের প্রথমা স্ত্রী দেবশ্রী মানে মিঠুন চক্রবর্তী একদম আধুনিকতম ছবির নায়িকা দেবশ্রী মানে কুহেলি দেবশ্রী মানে রুমকি ঝুমকি দেবশ্রী মানে আরো 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 অনেক মিস্ত্রি আচ্ছা তোমার প্রথমেই দেবশ্রী থেকে প্রশ্ন হচ্ছে তোমার কোন সত্তাটা তোমার কাছে খুব কাছের মানে রুম দেবশ্রী মানে রুমকি ঝুমকি এখন যেটা বললাম রুমকি ঝুমকি দেবশ্রী মানে থার্টি সিক্স চৌরে দিলেন উনিশে এপ্রিল দেবশ্রী মানে নটরাজ গ্রুপ এতগুলো মিলিয়ে যখন পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার ব্যবস্থা এরকম জায়গায় তখন তোমার কেমিস্ট্রি মাসিটা কেন মনে হয় দেখো জীবনের সবকিছু তো কেমিস্ট্রি প্রয়োজন সেই কেমিস্ট্রি গুলো কিন্তু শুদ্ধ না কথা কেমিস্ট্রি মাসে বলে না না এইটা কিন্তু শুধুমাত্র দুটো মন্ত্রী দল দিয়ে ভাবলে হবে না মানে আরো যদি তুমি যে জায়গাটা ধরতে চাইছো আমি তারও তারও গভীরে আমি আমি তারও তারও গভীরে যেতে পারি মানে আমি শহরতলিতে পড়াশোনা করে বড় হয়েছি আমি যখন বড় হয়েছি তখন দেখতাম যারা বিজ্ঞান শাখা নিয়ে পড়তো তারা কম পয়সাতেও পড়তে পারত আমি যখন আস্তে আস্তে এখন বড় হলাম আমি দেখলাম এখন একটা মানে প্রান্তিক মানুষ যাদের কাছে কিন্তু বিজ্ঞান শাখা নিয়ে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা বড় পয়সা এসে দাঁড়াচ্ছে বাধা এসে দাঁড়াচ্ছে এবং সেটা শুধুমাত্র পড়তে গিয়ে বাধা নয় কিন্তু মানে পড়তে গিয়ে টাকা স্পেন্ড করা নয় সেটাকে কম্পিটিটিভ এক্সামকে ক্র্যাক করার জন্য তাকে মানে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা নষ্ট করতে হচ্ছে কোচিং সেন্টার টিউশন সেন্টার এই সমস্ত ক্যাম্প গুলো যাতে গলায় দড়ি দিলে যাতে নিচে পাটা থেকে যায় তো এটা কিন্তু সিনারিও তো শুধুমাত্র দুজন মন্ত্রী দুজন আহ ইয়ে কে দিয়ে আমলা কে দিয়ে কিন্তু বিচার করলে হবে না আমি যত সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু বিকেন্দ্রীকরণ হয়েছে বেসরকারিকরণ হয়েছে শিক্ষা তো বেসিক নিডস আমার কথা হলো গিয়ে যে সবাই তো দুর্দান্ত পড়াশোনায় হতে পারে না যাকে খুঁজে বার করে নিয়ে আসবে এবং পড়াশোনা করানো হবে স্কলারশিপ দিয়ে মাঝখানে মানুষগুলো যাবে কোথায় তারা কোথায় ট্রেনিং নেবে তারা কোথা থেকে কম্পিটিভ এক্সামের জন্য প্রিপেয়ার হবে সেই কথাই কিন্তু কেমিস্ট্রি মাসে মনে আছে এখন যত সময় যাচ্ছে কপিরাইট তো মোটামুটি হ্যাঁ সেটাই আর কি বলা যায় অনেক সময় আমরা ইউটিউব বলেছি আবার মানে একটা বিশাল বড় ফ্যাক্টর আমি যেটা আমার প্রিয় রুম মানে আমার বাবা থাকতেন তারপর আমি এখন ভাড়া বাড়িতে থাকি এবং আমাদের আগে উনি থাকতেন উনি ওই সামনেই ট্রামে শুনে চিকাটা করে মারা গেছেন এবং যেই ঘরটায় আমি বসে টিভি দেখি এখন বা সময় করি সময় কাটাই না 
এই ঘরেই উনি বসে কবিতা লিখতেন নাটোরের বনলতা সেন ওইখানে বসে লিখতেন এবং ওই জানলা দিয়ে বাইরে দেখতেন এবং লিখতেন ভাবলি কেমন লাগে গায়ে কাটা দিয়ে ওঠে অনেকে আসে মিডিয়া থেকে কভার করার জন্য বাড়িটা তখন আমি বলি অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে ওই টিপিক্যাল বাড়িটা আর নেই তো সেই জন্য নিয়েও লাভ নেই যেটা আমি না না এটা হচ্ছে যে মানে আমি বলি যদি ওই ফিলটা পেতে চান তাহলে দোতলায় গিয়ে ওরা মানে দোতলা বা তিনতলায় গিয়ে কভার করবে দশ বছর আমি কাজ করিনি দেখো কথাটা হচ্ছে কিছুটা ভালো থাকার জন্য মানে আমার বাবার মানে ফাদার্স গিফট বলতে পারি নাম্বার ওয়ান হ্যাঁ নাম্বার টু হচ্ছে পজিটিভ থিঙ্কিং নাম্বার থ্রি হচ্ছে সব কিছু খেয়ে ফেলি না লোভের চোটে এটা মেনটেন করি আমি এটাই কারণ মানে ভালো ভাবনা এবং মানে দেবস্ট্রিয়া যেভাবে লড়াই করেছে লাইফে সেভাবেই করছে করবে এবং মানুষের ভালোবাসা তাতেই তো মন ভালো হয়ে যায় কথাটা হচ্ছে চরিত্রটা ভালো হতে হবে কনভিন্সিং হতে হবে শুকন লঙ্কায় কিন্তু আমার আমি একদম প্রধান চরিত্রে ছিলাম না খুব অল্পটা সময় ছিলাম কিন্তু এটাও বলছি দেবশ্রী রায়কে তুলে বার করে দিলে হবে না তো সেইরকম সেরম সাপোর্ট সেরম সাপোর্টিভ রোল হলে কেন করব না নিশ্চয়ই করব যেমন এই শাস্ত্রী করছি মিঠুন দার সঙ্গে হ্যাঁ তো শাস্ত্রী উনি তার মধ্যে বিভিন্ন চরিত্র আসছে কিন্তু এই রোলটা আমার কনভিন্সিং লেগেছে হয়তো ছবি জুড়ে আমাকে পাবে না কিন্তু ভেরি পজিটিভ এবং খুব সুন্দর একটা ছবি মানে আমার প্রত্যেক ফ্যামিলি মেম্বার দের চেনে মিঠুনদা আর মিঠুনদার প্রত্যেক ফ্যামিলি মেম্বার কে আমি চিনি এবং আমরা আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমরা গুরু ভাই বোন একই গুরুতে দীক্ষিত আমরা এবং টিটো দাও মানে দীপঙ্কর দে আমরা হচ্ছে শ্রী শ্রী ভজন ব্রহ্মচারীর মল্লিকপুরে আশ্রম না আমি তো দৌড়ে গেছি কারণ আমার ঠিক যেদিনকে অসুস্থ হয়েছে আগের দিন অবধি শুটিং করেছে হ্যাঁ মানে শুটিং এ যাবে সেই সময় মানে একটু ওইটাই মিঠুদা ভীষণ খেতে ভালোবাসে আমিও রান্না করে খাইয়েছি করেছি আমরা ইলিশ মাছ কিন্তু পাতলা ঝোল আমি ওইসব করিনি একদম পাতলা ঝোল করেছি একুশ আমার আছে উনিশ থেকে এটা বলতে পারবো না না বলতে পারবো না ইন্ডাসেন্স আমি জানি না আমাদের ঘুরে ঘুরে হচ্ছে কলকাতায় হ্যাঁ কলকাতা বেস্ট কিন্তু না 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 এখনো তো যায়নি সাম্বাজারে করেছি কেয়াতলায় করেছি ওরম বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে এইবারে একটু ইয়েতে চলে যান কোন প্রশ্ন যেটা হচ্ছে যে এই যে রানীর সঙ্গে তোমার একটা ছবি বেরোলো ইয়েতে টিওয়াইতে হ্যাঁ সেটা কি তোমাদের কি 
আমার মা মারা গেছিল পরিষ্কার বলি দিদি খুব কান্নাকাটি করছিল দিদি খুব অসুস্থ কলকাতায় আসতে পারিনি তো ওই জন্য আমি দেখলাম যে একবার খুব কাঁদছে তো ওই জন্য গেছিলাম যেভাবে চেনে মানুষ পাচ্ছে না হান্ড্রেড পার্সেন্ট তো সেই জন্য একটু ব্রেক তবে তো চেনের সময় সেটা পেলাম আমরা ব্যস্ত থাকতেন তো উনি আমার ছিল না ওটা আমিও ছিলাম না চক্রান্ত হয়েছে বা যে লোকটা দিবে বলেছিল সে ফ্রড আর সাদা মনে কাদা নেই আমি তো শিল্পী মানুষ রাজনীতি আবার রাজনীতি আসছে এবং তারপরে ছবি করার ইচ্ছা রয়েছে আমার বিভিন্ন ব্যবস্থা তুলে তার মানে দিক তুলে ধরা কাজ আমাদের নয় যেটা স্বাভাবিক ভাবে আসবে যে জিনিস মনে হবে বলা উচিত যেটা তুমি ফিল করবে একদম তাই আর মানে এরকম কোনো মানে নেই যে আর্ট এর কাজ হলো সারাক্ষণ মেসেজ দিয়ে যাওয়া ফিলোসফিক্যালি মানুষকে ঠিক করা মানে আর্ট এর সব থেকে সুইটেস্ট পয়েন্ট হলো গিয়ে কোনো কিছু ডিফাইন নয় কোনো কিছু ডেফিনিট নয় আর্ট এর যেমন কাজও মেসেজ দেওয়া নয় আর্ট এর কাজও মেসেজও দেওয়া আর্ট এর এটা ঠিক ওটা ভুল ওটা খারাপ ওটা ভালো কখনো মেজারমেন্ট করা যায় ঠিক যেমন আমরা ঈশ্বরকে মেজারমেন্ট করতে পারি না ঠিক তেমনি আর্টও সেটাকে মেজারমেন্ট করতে পারি না আমরা যেটা প্র্যাকটিস করতে পারি মাত্র যেমন এই দিলীপ রায়ের একটা ছবিতে করেছিলাম বা বহুদার ছবিতে ও আমার দিদির পাঠ করেছিল গেস্ট মানে মারা যায় মানে আমি ফ্ল্যাশব্যাকে দেখছি ওই ছোটখাটো তো মানে মহাভারতে দ্রৌপদী হয়েছে আমি সত্যবতী একসঙ্গে শেয়ার করিনি সাগর কিনারে করেছি ওর প্রথম ছবি নাগপঞ্চমী ওখানে ছিল তবে স্ক্রিন শেয়ার করিনি একসঙ্গে ছিল ক্যাপ্টেন দুজনেই দুজনে গানই প্রাণ আমার দুজনকে ছাড়া আমার জীবন কাটবে না ওদের গান শুনতেই হবে দুজনেই আবার বলো সেম 
উত্তর দেব দুজনেই মিঠুন অনেকদিন বাদে আমাদের সামনে এসছেন আর আমরা তো সব সিরিজ টা দেখবই আর তার সঙ্গে আরো আশা করি পরবর্তীকালে দেবশ্রী আরো বেশি করে পাবো শেষ করলাম নমস্কার চেষ্টা করব পরবর্তী বুধবারও এইভাবে কোন একজন গুণিজনের সঙ্গে বা দুজনের গুণিজনের সঙ্গে আলাপ আমি আশা রাখবো মানে ভালো কাজ করবে এবং আপনারা অনেক কিছুই জানতে পারবেন নিবেদিতার মাধ্যমে একদম দেখতে থাকুন নিবেদিতা অনলাইন